সুপ্রিয় ষষ্ঠ শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা সম্মানিত অভিভাবকবৃন্দ এবং যারা আমার লাইভ ক্লাসে এখন অংশগ্রহণ করেছেন সবাইকে আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই খুব ভালো আছেন আল্লাহ রহমতে সবাই খুব ভালো আছেন আমিও ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ তো সবাইকে স্বাগতম ষষ্ঠ শ্রেণীর আইসিটি ক্লাসে আপনাদের সাথে লাইভে আছি আমি দিলরুবা খানম জুই সহকারী শিক্ষক আইসিটি আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ মুগদা শাখা প্রভাতী কোভিড নাইনটিন মহামারীর কারণে আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ আয়োজন করেছে অনলাইন ক্লাসের তারই ধারাবাহিকতায় আপনাদের সাথে লাইভে আছি আমি তো করোনার কালীন এই সময়ে স্টুডেন্টরা তোমরা যেটা করবে সেটা হচ্ছে মানে করোনার আগে নর্মাল যখন আমরা ক্লাস হতো তখন তোমরা স্কুলে আসতে তারপরে হচ্ছে স্কুলে পড়াশোনা হতো টিচারদের বাসে গিয়ে পড়াশোনা করতে মানে সুন্দর একটা রুটিনের ভেতর ছিলে এই রুটিনটা কিন্তু এখন একটু ব্রেক হয়ে গিয়েছে যেহেতু তুমি ঘর থেকে বের হতে পারছো না বের হওয়া যাবে না তো এই সময়টা আমি স্টুডেন্টরা তোমাদের বলবো যে তোমরা একটা রুটিন মেনটেন করে পড়াশোনাটা করবে সেটা হচ্ছে সকাল আটটার মধ্যে অবশ্যই ঘুম থেকে উঠে যাবেন তারপর হচ্ছে অনলাইন ক্লাসগুলো করবেন ঠিক মতো এবং স্কুলের পড়া এবং হোমওয়ার্কগুলো কমপ্লিট করে ফেলবেন যে দিনেরটা সে দিনই কমপ্লিট করার চেষ্টা করবেন এবং তারপর রাত এগারোটার মধ্যে ঘুমিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবেন তাহলে পর দিন সকালে উঠে মানে একটা সুন্দর রুটিনে তুমি থাকতে পারবে তো আচ্ছা তাহলে এখন শুরু করে দিই পড়াশোনা তো আমরা কোন অধ্যায়টা পড়ব দ্বিতীয় অধ্যায় ঠিক না হ্যাঁ দ্বিতীয় অধ্যায় দ্বিতীয় অধ্যায়টার নাম কি তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি ওকে আচ্ছা তাহলে পড়া শুরু করে দিচ্ছি কিন্তু পৃষ্ঠা নাম্বার ছাব্বিশ সবাই খুলবে সবাই কি পড়া শুরুর আগে একটা কথা শিক্ষা উপকরণ নিয়ে কি তোমরা বসেছ বই খাতা এবং কলম এই তিনটা জিনিস অবশ্যই লাগবে এবং বইয়ের পৃষ্ঠা নাম্বার ছাব্বিশ তুমি আগে খুলো ওকে আচ্ছা তুমি প্রথমে এই পর্যবেক্ষণ করে তুমি আমাকে বলবে ঠিক আছে উত্তরটা দিবে দেখে এখানে আমরা দেখছি যে একজন ইনপুট মানে কিবোর্ডে সে টাইপ করছে এবং আমরা কম্পিউটারে মানে আউটপুট ডিভাইসের মাধ্যমে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে টাইপ করা হচ্ছে কিবোর্ডে টাইপ করার সাথে সাথে মনিটরে দেখানোর কাজটি কে প্রসেস করে বলতে পারবেন একটু চিন্তা করে বলেন পর্যবেক্ষণ করে বলতে বলা হয়েছে আপনি চিন্তা করে বলবেন কে কাজটি প্রসেস করে প্রসেসর কাজটা প্রসেস করে আমরা কম্পিউটার কিভাবে কাজ করে এটা আমরা কিন্তু পড়েছি ঠিক না পড়েছি আচ্ছা এরপরে এখন এটা দেখে বলবা এটা কি একটা কম্পিউটারের কেসিং ঠিক আছে একটা সিপিউর কেসিং তো তুমি এই যে লাল বর্ডার করে দেওয়া আছে চিহ্নিত ডিভাইসটির নাম কি এই ডিভাইসটার একটা নাম আছে বলতে পারো ডিভাইসটার নাম হচ্ছে মাদারবোর্ড তোমরা যদি এর আগে দেখে থাকো তাহলে ভালো যদি না দেখে থাকো কোনো সমস্যা নেই আজকে আমরা ইন ডিটেলস মাদারবোর্ড সম্পর্কে পড়ব তাহলে আমার আজকের পাঠের বিষয় হচ্ছে প্রসেসর ও মাদারবোর্ড এবং বইয়ের পৃষ্ঠা নাম্বার ছাব্বিশ এবং সাতাশ ইনশাল্লাহ আজকে আমরা কমপ্লিট করব তো আজকের এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা প্রসেসর কি তা বলতে পারবে মাদারবোর্ড কি তা বলতে পারবে মাদারবোর্ডের বিভিন্ন যন্ত্রপাতি চিহ্নিত করতে পারবে প্রসেসরের কাজ বর্ণনা করতে পারবে ইনশাল্লাহ তাহলে শুরু করছি তোমাদের বইয়ে যা আছে সবাই পৃষ্ঠা নাম্বার ছাব্বিশ খুলতে বলেছি তুমি বইটা খোলো তোমার সামনেও বইটা আছে আমার সামনেও বইটা আছে আগে আমরা একটু পড়ব তারপরে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব কম্পিউটারের প্রত্যেকটা অংশই খুব গুরুত্বপূর্ণ তার যে কোনো একটা অংশ না থাকলে কম্পিউটার আর ব্যবহার করা যাবে না তারপরও যে অংশটা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে প্রসেসর তাহলে কম্পিউটারের সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ অংশের নাম কি যদি এম সি কেউ আসে তুমি বলতে পারবে অবশ্যই বলতে পারবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশটা নাম হচ্ছে প্রসেসর আমরা আগেই বলেছি কম্পিউটারের প্রসেসর মেমোরি থেকে তথ্য দেয়া নেওয়া করে এবং সেগুলো প্রক্রিয়া করে মেমোরির মতো প্রসেসরও কম্পিউটার ভেতরে থাকে বলে আমরা সাধারণত সেটা দেখতে পাই না কিন্তু যদি আমরা একটা কম্পিউটারকে খুলে দেখি তাহলে সেটা আমাদের আলাদাভাবে চোখে পড়বে আমরা যদি একটা কম্পিউটারকে খুলে ফেলি তাহলে সাধারণত একটা বোর্ডকে দেখতে পাবো যেখানে অসংখ্য ইলেকট্রনিক্স খুঁটিনাটি লাগানো আছে আমরা এখন আমরা বই পড়ছি তারপরে আমি তোমাদের ইন ডিটেলস এটা দেখাবো এই বোর্ডটার নাম হচ্ছে মাদার বোর্ড এটি কম্পিউটারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ মা যেভাবে সবাইকে বুকে আগলে রাখে এই বোর্ডটাও কম্পিউটারের সব কিছু সেভাবে বুকে আগলে রাখে তাই এর নাম দেওয়া হয়েছে মাদার বোর্ড 
মাদারবোর্ডের ডিভাইসগুলোর মাঝে আমরা দেখতে পাব বেশ বড় একটা ডিভাইস সেটাই হচ্ছে কি প্রসেসর যার উপর রীতিমতো একটা ফ্যান লাগানো থাকে প্রসেসর প্রতি মুহূর্তে লক্ষ কোটি হিসাব নিকাশ করে বলে প্রসেসর মধ্য দিয়ে অনেক বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় তাহলে একটা প্রসেসরের মধ্য প্রতি মুহূর্তে কত হিসাব নিকাশ করে তোমার এমসি কেউ আসতে পারে যে একশোটি হাজারটি বা লক্ষটি নাকি লক্ষ কোটি তাহলে তোমার অ্যান্সারটা কি হবে লক্ষ কোটি আর এত গরম হয়ে ওঠে প্রসেসরটি যে তাকে আলাদাভাবে ফ্যান দিয়ে ঠান্ডা না করলে সেটা জ্বলে পুড়ে যেতে পারে তো তোমাদের বইয়ে এতটুকুই আছে এবং বইয়ে এর সাথে কি আছে তোমার মাদারবোর্ডের একটা ছবি দেওয়া আছে এবং প্রসেসরের ছবি দেওয়া আছে এবং আজকে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে মাদারবোর্ডটার মধ্যে যে কম্পোনেন্টগুলো আছে যে পোর্ট আছে যে স্লটগুলো আছে সবগুলো নাম আজকে কিন্তু আমরা জানবো ইন ডিটেলস জানবো কেন জানবো কারণ হচ্ছে যে আমি মাদারবোর্ড পড়ছি মাদারবোর্ডের কোনটা কি সেই নামটাই যদি আমি বলতে না পারলাম তাহলে আমি কি শিখলাম তো তুমি অ্যাজ এ সিক্স এ স্টুডেন্ট তোমার হয়তো পরীক্ষায় মাদারবোর্ডের কোন কম্পোনেন্ট কি সেটা আসবে না কিন্তু তুমি যে জেনে রাখলে তুমি আনন্দের জন্য শিখলে তুমি শেখার জন্য শিখলে অন্যদের যে তুমি একটু বেশি শিখলে ঠিক আছে তো আমরা চলে যাচ্ছি তারপরে আলোচনায় মাদারবোর্ড তাহলে পরীক্ষা যদি আসে মাদারবোর্ড বলতে কি বুঝো তাহলে আমরা কিভাবে লিখব একটি কম্পিউটারকে খুলে ফেলা হলে আমরা সাধারণত একটি বোর্ড দেখতে পাব যেখানে অসংখ্য ইলেকট্রনিক্স খুঁটিনাটি লাগানো আছে তাকে মাদারবোর্ড বলে একটি বোর্ড যেটার মধ্যে অসংখ্য ইলেকট্রনিক্স খুঁটিনাটি লাগানো আছে সেটাকে মাদারবোর্ড বলে বুঝতে পেরেছি আচ্ছা তারপরে আরও কিছু আমরা অ্যাড করব সেটা হচ্ছে মাদারবোর্ডকে মায়ের সাথে তুলনা করা হয়েছে কেননা মা যেমন তার সন্তানকে আগলে রাখেন তেমনি বোর্ডটাও কম্পিউটারের সব কিছু সেভাবে বুকে আগলে রাখে তাই এর নাম দেওয়া হয়েছে মাদারবোর্ড একে মেয়ে সার্কিট বোর্ড সিস্টেম বোর্ড বা লজিক বোর্ডও বলে অ্যাপল কম্পিউটার ক্ষেত্রে সাধারণত কি বলা হয় লজিক বোর্ড বলা হয় তো আমরা বুঝতে পেরেছি মা যেমন তো সন্তানকে বুকে আগলে রাখে সেরকম কম্পিউটার সব কিছুকে বুকে আগলে রাখে হচ্ছে মাদারবোর্ড তাই এর নামটি দেওয়া হয়েছে মাদারবোর্ড আর একে মেইন সার্কিট বোর্ড সিস্টেম বোর্ড বা লজিক বোর্ডও বলা হয় তাহলে মাদারবোর্ডের আর কি কি নামে সম্বোধন করা হয়েছে সার্কিট বোর্ড সিস্টেম বোর্ড বা লজিক বোর্ড তোমার এমসি কেউ আসতেই পারে নিচের কোনটি মাদারবোর্ডের মানে নিচের কোনটি মাদারবোর্ডের অপর নাম নয় এখানে সার্কিট বোর্ড সিস্টেম বোর্ড তোমার আরেকটা দিল দাবা বোর্ড তাহলে তোমার অ্যান্সার কি হবে দাবা বোর্ড নয় আর বাকিগুলো সার্কিট বোর্ড সিস্টেম বোর্ড লজিক বোর্ড এগুলো সবগুলোই কি মাদারবোর্ডের অপর নাম ওকে আচ্ছা তারপরে তোমাকে আমি একটা একক কাজ দিব এতক্ষণ কে আমি কি পড়েছি মাদারবোর্ড কাকে বলে আমি কিন্তু ডিসকাস করেছি তো মাদারবোর্ড কাকে বলে যদি পরীক্ষা আসে আপনি পারবেন না লিখতে আমি জানি আমার সব স্টুডেন্ট খুব সুন্দর করে লিখতে পারবে এতক্ষণ যা পড়েছি সেটা তুমি সুন্দর করে লিখে দিব আচ্ছা তারপর দেখি কি আছে এই ছবিটা কি আমরা চিনি আমরা মনে হয় সবাই চিনি ঠিক না এটা নাম হচ্ছে প্রসেসর তো মাদারবোর্ডে যেসব ইলেকট্রনিক্স খুঁটিনাটি আছে তার মধ্যে সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে প্রসেসর তাহলে সবচেয়ে বড় যে অংশটা সেটা নামই হচ্ছে প্রসেসর এবং এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মূলত একে সিপিউ বা সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট বলা হয় প্রকৃতপক্ষে মাইক্রোপ্রসেসর একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং প্রোগ্রাম এবং গাণিতিক ইঞ্জিন আমি প্রসেসর সম্পর্কে তোমাদের আরও একটু বলতে চাই কারণ হচ্ছে প্রসেসর সম্পর্কে তুমি বইয়ে খুব অল্পই দেওয়া আছে তোমাকে আর একটু ইন ডিটেলস তুমি জানলে তোমাকে যদি কেউ প্রসেসর নিয়ে কোনো প্রশ্ন করে আমি আশা করি তুমি অ্যান্সার দিতে পারবে তো একটু বলি সেটা হচ্ছে আমরা যে ব্যবহার করি রেগুলার ব্যবহার করি কম্পিউটার ল্যাপটপ স্মার্টফোন সবগুলোতে কি থাকে প্রসেসর থাকে এখন বাংলাদেশে প্রসেসর যে পাওয়া যায় তার মধ্যে দুটো কোম্পানি অনেক জনপ্রিয় সেটা হচ্ছে বাংলাদেশে পুরো ওয়ার্ল্ডেই হচ্ছে ইন্টেল এবং এমডি কোম্পানির প্রসেসর অনেক জনপ্রিয় এখন বাংলাদেশে খুব জনপ্রিয় হচ্ছে ইন্টেল কোম্পানির প্রসেসর তুমি যদি আমার ক্লাসটা তুমি ল্যাপটপে দেখে থাকো তাহলে তুমি কিবোর্ডের দিকে তাকো কিবোর্ডের দিকে যদি তাকো তাহলে দেখবে তোমার কিবোর্ডে যে কোনো এক জায়গায় লেখা আছে ইন্টেল ইনসাইড তার মানে তোমার তুমি যে কম্পিউটারটা ব্যবহার ল্যাপটপ ব্যবহার করছো তার প্রসেসরটা হচ্ছে ইন্টেল কোম্পানি আর এমডি হচ্ছে অ্যাডভান্স মাইক্রো ডিভাইসের সংক্ষিপ্ত রূপ ওয়ার্ল্ডে অনেক পপুলার বাট বাংলাদেশে এর ব্যবহারটি একটু কম আচ্ছা এবার হচ্ছে প্রসেসর বাছাই করার সময় মানে তিনটা জিনিস লক্ষ্য রাখতে হয় তিনটা জিনিসের হচ্ছে একটা হচ্ছে ক্লক স্পিড একটা হচ্ছে ক্লক স্পিড আর একটা হচ্ছে নাম্বার অফ কোর্স আর একটা হচ্ছে ক্যাশ মেমোরি তো ক্লক স্পিড জিনিসটা কি ক্লক স্পিড হচ্ছে গিগা হার্স দিয়ে প্রকাশ করা হয় ক্লক স্পিডকে প্রতি সেকেন্ডে 
একটা প্রসেসর প্রতি সেকেন্ডে কত বেশি ক্যালকুলেশন করতে পারে কতগুলো ক্যালকুলেশন করতে পারে তো ক্লক স্পিড দিয়ে বোঝা যায় তো ক্লক স্পিড সাধারণত থাকে থ্রি গিগা হার্চ থ্রি পয়েন্ট ফোর গিগা হার্চ বা ফোর গিগা হার্চ এরকম এখন যে যেই প্রসেসরের ক্লক স্পিড যত বেশি সে তত বেশি কাজ করতে পারে ঠিক আছে তো ক্লক স্পিড বেশি দেখে কেনা উচিত তারপরে যে নাম্বার অফ কোর্স নাম্বার অফ কোর আমি বোঝানোর জন্য তোমাকে বলবো যে আমাদের মানুষদের সাধারণত কয়টা হাত থাকে দুইটা হাত থাকে না তো দুইটা হাত দিয়ে আমরা যত কাজ করতে পারবো এখন আমার যে চারটা হাত থাকতো চারটা হাত যদি থাকতো তাহলে আমি কি আরো বেশি কাজ করতে পারতাম না ডেফিনেটলি আমি আরো বেশি বেশি কাজ করতে পারতাম তো সেরকমই যে ছয়টা হাত যদি থাকতো আরো বেশি কাজ করতে পারতাম তো নাম্বার অফ কোর হচ্ছে যে কম্পিউটার কাজ করার ক্ষমতা কোর যত বেশি হবে কম্পিউটার কাজ করার ক্ষমতা তত বেশি হবে আর কোরগুলো কেমন হয় ডুয়াল কোর হয় কোয়াট কোর হয় হেক্সা কোর অক্টা কোর ডেকা কোর তো ডুয়াল কোর মানে হচ্ছে এখানে দুইটা প্রসেসর অ্যাট এ টাইম কাজ করতে পারে কোয়াট কোর মানে হচ্ছে চারটা প্রসেসর অ্যাট এ টাইম কাজ করতে পারে হেক্সা মানে হচ্ছে ছয়টা প্রসেসর অ্যাট এ টাইম কাজ করতে পারে অক্টা মানে আটটা প্রসেসর একসাথে কাজ করছে আর ডেকা মানে হচ্ছে দশটা প্রসেসর আবার অ্যাট এ টাইম কাজ করতে পারে তো তোমাকে যদি কেউ বলে ডুয়াল কোর মানে কি তাহলে তুমি বলতে পারবে না অবশ্যই বলতে পারবে আমি আশা করি বলতে কোয়াট কোর মানে যদি তোমাকে কেউ জিজ্ঞেস করে প্রসেসর মধ্যে কোয়াট কোর প্রসেসর কিটা কি তুমি জানো তুমি বলতে পারবে না ইনশাল্লাহ করতে পারবে তার মানে এখানে চারটা প্রসেসর কাজ করছে ডুয়াল করে দুইটা প্রসেসর অ্যাট এ টাইম কাজ করছে তো প্রসেসর বাচ্চার সময় আরও কিছু জিনিস লক্ষ্য রাখতে হয় যে প্রসেসর সিরিজ সিরিজটা কি তো আমি ইন্টেলের সিরিজের কথাই বলছি কারণ যেহেতু বাংলাদেশে ইন্টেলটাই বেশি পপুলার তো ইন্টেলের প্রথম দিকে সিরিজ ছিল হচ্ছে পেন্টিয়াম সিরিজ তারপরে এসেছে সেলারন সিরিজ তারপরে এসেছে কোর সিরিজ তারপরে হচ্ছে আই সিরিজ তো প্রসেসর কেনার সময় সবসময় লেটেস্ট সিরিজের প্রসেসর দেখে কেনা উচিত এবং এটাও লক্ষ্য রাখতে হবে যে এটা কি মাদারবোর্ডকে সাপোর্ট করছে কেনা প্রসেসর অনেক মানে উন্নত মানের বাট মাদারবোর্ডকে সাপোর্ট করছে না তাহলে এটা হবে না তোমাকে প্রসেসর মাদারবোর্ডে যা সাপোর্ট করে সেটা দেখিয়ে কিনতে হবে তারপরে চলে আসো ক্যাশ মেমোরি ক্যাশ মেমোরি হচ্ছে যে কম্পিউটারের সাধারণত মেমোরি ডিভাইস হচ্ছে দুইটা একটা হচ্ছে হার্ড ডিস্ক আর একটা হচ্ছে র্যাম তো হার্ড ডিস্ক এবং র্যামের মধ্যে তথ্য আদান প্রদান করতে প্রসেসরের না একটু মানে সময় লাগে তো এই সময়টা এই সময়টা যেন সময় খ্যাপটা দূর করা হয় সেই জন্য প্রসেসরে ক্যাশ মেমোরি যোগ করা হয়েছে তো ক্যাশ মেমোরিতে সেই সব ডেটাগুলি রাখা হয় যেগুলো ফ্রিকুয়েন্টলি বারবার অল্প সময়ের মধ্যে বারবার ব্যবহার করা হচ্ছে আচ্ছা তো প্রসেসরের প্রকারভেদ অনুযায়ী ক্যাশ মেমোরি হতে পারে টু এমবি থ্রি এমবি ফোর এমবি সিক্স এমবি বা এইট এমবি এখন তার মানে কি ক্যাশ মেমোরি যত বেশি প্রসেসর তত বেশি ভালো এবং তত বেশি কার্যকরী তো এই জিনিসটা এই তিনটা জিনিস দেখেই শান্ত প্রসেসর কেনা উচিত তো প্রসেসর সম্পর্কে তোমাকে যদি এখন কেউ কোয়েশ্চেন করে তাহলে আমি আশা করি তোমরা অ্যান্সার দিতে পারবে অফকোর্স পারবে আচ্ছা তারপরে আমরা চলে যাচ্ছি প্রসেসর হচ্ছে আমাদের মস্তিষ্কের মতো ঠিক আছে এখানে একটা ছবি দেখা যাচ্ছে প্রসেসর আমাদের মানুষের মস্তিষ্কের মতো আচ্ছা তারপরে হচ্ছে এটা কি ছবিটা দেখো তো ছবিটা দেখে চিন্তা করে বলো এটা কি এটা হচ্ছে প্রসেসর স্লট প্রসেসর স্লট আচ্ছা এখানে কি বসাতে হয় প্রসেসর স্লট তার মানে এখানে কি বসাতে হবে প্রসেসরই বসাতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা প্রসেসের উপরে কি লাগানো থাকে প্রসেসের উপরে একটা কুলিং ফ্যান লাগানো থাকে আমরা আগেও পড়েছি যে বই তোমার বইয়ের মধ্যে ছিল যে কম্পিউটার প্রসেসর মেমোরি থেকে তথ্য দেয়া নেওয়া করে প্রসেসর প্রতি মুহূর্তে লক্ষ্য কোটি হিসাব নিকাশ করে বলে প্রসেসর খুব দ্রুত কি গরম হয়ে যায় গরম হয়ে যাতে আগুন ধরে না যায় সেজন্য এটার উপর কি বসতে হয় কুলিং ফ্যান বসতে হয় তাহলে এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে তোমার কাছে প্রসেসর কি প্রসেসর কি আমি তোমাকে ইন ডিটেলস বলেছি তার মধ্যে তোমার বই যতটুকু আছে ওই অতটুকুই তুমি লিখবে আর হচ্ছে আমি তোমাকে এখন একটু হেল্প করছি দেখো তোমার উত্তরটা মিলিয়ে নাও কম্পিউটার যে অংশ মেমোরি থেকে তথ্য দেয়া নেওয়া করে এবং সেগুলো প্রক্রিয়া করে তাকে প্রসেসর বলে তাহলে তোমার বইয়ে এতটুকুই দেয়া আছে সুন্দর করে তুমি এটা লিখে দিলেই হবে পরীক্ষা যদি আসে প্রসেসর কি তা তুমি লিখতে পারবে না খুব সুন্দর করে লিখতে পারবে আমি আশা করি কম্পিউটারের যে অংশ মেমোরি থেকে তথ্য দেয়া নেওয়া করে এবং সেগুলো প্রক্রিয়া করে তথ্য দেয়া নেওয়া করে এবং সেগুলো প্রক্রিয়া করে তাকে প্রসেসর বলে ওকে আচ্ছা তারপর আমরা চলে যাই এই যে একটা স্লট দেখা যাচ্ছে এটার নাম কি এটাকে বলে স্লট আচ্ছা এটা হচ্ছে র্যাম স্লট তাহলে র্যাম স্লটে কি থাকে র্যাম স্লটে এখানে কি লাগাতে হয় এখানে র্যাম লাগাতে হয় এখানে কি লাগাতে হয় র্যাম লাগাতে হয় আর র্যাম কিসের পূর্ণ রূপ র্যাম হচ্ছে র্যান্ডম এক্সেস মেমোরি এর পূর্ণ রূপ র্যাম হচ্ছে র্যান্ডম বানানটা খেয়াল রাখবে
আচ্ছা তারপরে আমরা আরো কিছু আমি আগেই বলেছি তুমি তোমাকে আমি মাদার বোর্ডের বিভিন্ন কম্পোনেন্টস গুলো খুব ভালো করে ইন ডিটেলস আমরা জানবো যাতে আমার 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 সামনে যদি মাদার বোর্ডটা খোলা হয় আমি যেটা বলতে পারি এটার নাম এই কম্পোনেন্টের নাম এইটা এই পোর্টের নাম এইটা এই স্লটের নাম এইটা আমরা যেন বলতে পারি তো এই এটার নাম কি মাদার বোর্ডের পাওয়ার কানেক্টর এই স্লটটার নাম হচ্ছে মাদার বোর্ডের পাওয়ার কানেক্টর এটা কি দিয়ে কানেক্ট করা হয় পাওয়ার কানেক্টর কেবল দিয়ে কানেক্ট করা হয় এখন মাদার বোর্ডের পাওয়ার কানেক্টর কেবল দিয়ে যদি কানেকশন না দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু কি হবে না তোমার কম্পিউটার মাদার বোর্ড কোনোটাই চলবে না তোমাকে পাওয়ার কানেকশন দেওয়ার জন্য এই কেবলটা দিয়ে কানেকশনটা দিতে হবে আচ্ছা তারপরে চলে আসো এই এটার নাম কি তোমরা বলতে পারো কোনো সমস্যা নেই তুমি না চিনলে এখন ভালো মতো দেখে নিবা এটা হচ্ছে হেড সেক তো আমরা কিন্তু মানে তোমার বইও লেখা আছে যে কম্পিউটার যেহেতু বৈদ্যুতিক কানেকশন দিয়ে মাদার বোর্ডটা চলে ফলে কি প্রসেসর অনেক গরম হয়ে যায় মাদার বোর্ডও কিন্তু গরম হয়ে যায় বৈদ্যুতিক কানেকশন দেওয়া হচ্ছে তাহলে এই যে তোমাদের বাসায় দেখবে সারাদিন কম্পিউটার মোবাইল ল্যাপটপ চালানো হচ্ছে এবং বৈদ্যুতিক কানেকশন দিয়ে চালানো হচ্ছে তাহলে এটাকে অনেক গরম হয়ে যাওয়ার কথা না আগুন ধরে যাওয়ার কথা কিন্তু আগুন কেন ধরছে না কারণ এখানে হিট সিং হিট সিং হচ্ছে এক ধরনের মেটাল ডিভাইস যেটা অ্যালুমিনিয়ামের হতে পারে কপারের হতে পারে মেটাল ডিভাইস এটা কি করে হিটটাকে গরমটাকে সে শোষণ করে নেয় সে শোষণ করে ফলে এটা কি অত্যধিক গরম হয়ে আগুন ধরে যায় না তো হিট সিং অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট মাদার বোর্ডের জন্য তারপরে এটার নাম কি বলতে পারি এটা কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট খুব ভালো মতো দেখে রাখবেন এবং শিখে রাখবেন এটা হচ্ছে বায়োস এটা হচ্ছে বায়োস বেসিক ইনপুট আউটপুট সিস্টেমের সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে বায়োস এটি এক ধরনের হচ্ছে রম ডিভাইস যেটার মধ্যে কম্পিউটার চালু মানে বেসিক কম্পিউটার যে চালু হবে তার বেসিক নির্দেশনা এটাতে দেয়া থাকে তারপরে এই পোর্টার নামটা কি তো দেখে আইডিই কানেক্টর আইডি কানেক্টর কি দিয়ে কানেকশন দেওয়া হয় আইডিই কেবল দিয়ে কানেকশন দেয়া হয় আচ্ছা আইডি কানেক্টর দিয়ে তাহলে সাধারণত তুমি দুটা ডিভাইস তুমি কানেক্ট করতে পারবে আর এরপরটা হচ্ছে সেটা কানেক্টর সিরিয়াল অ্যাডভান্স টেকনোলজি অ্যাটাচমেন্ট পোর্ট এইটার মধ্যে তুমি হার্ড ডিস্ক ড্রাইভ সিডি ড্রাইভ এগুলো তুমি কানেকশন দিতে পারবে সেটা মানে সেটা কেবল দিয়ে সেটা কানেক্টরে কানেক্ট করা হয় সেটা ড্রাইভ অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট একটা কম্পিউটারের জন্য আইডি হচ্ছে ইন্টিগ্রেটেড ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স এর পুনরূপ আইডিই আইডিই খুব ভালো মতো মনে রাখবো ইন্টিগ্রেটেড ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স এর পুনরূপ হচ্ছে আইডি এর পুনরূপ হচ্ছে ইন্টিগ্রেটেড ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স আর এর পরটা হচ্ছে স্যাটা সিরিয়াল অ্যাডভান্স টেকনোলজি অ্যাটাচমেন্ট স্যাটা পোর্ট সিরিয়াল অ্যাডভান্স টেকনোলজি অ্যাটাচমেন্ট পোর্ট আচ্ছা তারপরে এটা কি স্লট এটা হচ্ছে পিসিআই স্লট পিসিআই স্লটটা কি পিসিআই স্লটটার মধ্যে সাধারণত টিভি কার্ড তারপর হচ্ছে অডিও কার্ড এগুলোর কানেকশন দেওয়া হয়ে থাকে নেটওয়ার্ক কার্ড এগুলোর কানেকশন দেওয়া হয়ে থাকে নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ড এই নিক কার্ডটা পিসিআই স্লটে আমরা কানেকশন দিয়ে থাকি তারপর এটা হচ্ছে ইন্টারনাল টিভি কার্ড এগুলোর পিসিআই স্লটে পেরিফেরাল কম্পোনেন্ট ইন্টারকানেক্টর পিসিআই পুনরূপ হচ্ছে পেরিফেরাল কম্পোনেন্ট ইন্টারকানেক্ট বা ইন্টারকানেক্টর এটা দিয়ে আমরা কি করতে পারি নেটওয়ার্ক কার্ড টিভি কার্ড অডিও কার্ড এগুলো আমরা কানেকশন দিতে পারি এরপরে তোমরা এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা হচ্ছে চিপ সেট চিপ সেট দিয়ে আসলে বোঝা যায় যে মাদার বোর্ডটার ক্ষমতা কতটুকু চিপ মানে চিপ সেটের উপরে আসলে পুরো মাদার বোর্ডের কার্যক্ষমতাটা নির্ভর করতে চিপ সেট ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবং এরপরে এটা হচ্ছে ক্লক জেনারেটর আর এরপরেরটা হচ্ছে এ জিপি স্লট এ জিপি স্লট হচ্ছে এক্সিলারেটেড গ্রাফিক্স পোর্ট এক্সিলারেটেড গ্রাফিক্স পোর্ট এ গ্রাফিক্স কার্ড এই পোর্টটাতে লাগানো হয় আচ্ছা তারপরে চিত্র দুটিতে কি দেখা যাচ্ছে এতক্ষণ তো আমরা অনেকগুলো পোর্টের কথা পড়েছি চিত্র দুটিতে কি দেখা যাচ্ছে বলেন দেখি মায়ের কোলে বেবি ঠিক না তাহলে মা সন্তানকে বুকে আগলে রাখছে সেই রকম কম্পিউটারের সব কিছুকে কে মায়ের মতো কম্পিউটারের সব কিছুকে বুকে আগলে রাখে মাদার বোর্ডের সাথে কিসে কিসে কানেকশন বলো প্রসেসর র্যাম হার্ড ডিস্ক তারপরে হেড সিক সবগুলোর কি কানেকশন কে আঁকলে রাখছে মাদার বোর্ড আঁকলে রাখছে ঠিক না আচ্ছা মাদার বোর্ডে অসংখ্য ইলেকট্রনিক্স খুঁটিনাটি লাগানো থাকে মাদার বোর্ড কম্পিউটারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ তাহলে পরীক্ষায় যদি আসে বাইরের মতো কে বুকে আগলে রাখে মাদার বোর্ড বলতে পারবো না ইনশাল্লাহ বলতে একক কাজ হচ্ছে মাদার বোর্ডের নাম মাদার বোর্ড রাখা হয়েছে কেন আমরা কি পারবো লিখতে সুন্দর করে লিখে দেবেন ঠিক আছে 
আচ্ছা তারপরে আমরা নেক্সট কিছু পোর্ট দেখি আবার এক্সটার্নাল পোর্ট এটার মাধ্যমে আমরা ভিন্ন ধরনের ডিভাইস অ্যাড করতে পারি আচ্ছা এখন আমরা প্রত্যেকটার আলাদা আলাদা করে নামগুলো ভালো মতো দেখবো ভিজি এ পোর্ট ভিডিওগ্রাফিক্স এয়ার এপোর্ট ভিডিওগ্রাফিক্স এয়ার এপোর্ট আমরা কী দিয়ে কানেকশন দিই ভিজিএ কেবল দিয়ে কানেকশন দিই ভিজি ভিডিওগ্রাফিক্স এয়ারে দিয়ে আমরা সাধারণত প্রজেক্টরের সাথে কানেকশন দিই কম্পিউটারের সাথে প্রজেক্টরের কানেকশন দিয়ে আমরা বড় করে অনেক বড় করে সেটা আমরা দেখতে পারি আচ্ছা তারপরে এই পোর্টটার নাম কি অনেক মানে জনপ্রিয় সবাই খুব ভালো মতো চেনে ইউএসবি পোর্ট ইউনিভার্সাল সিরিয়াল বাস ঠিক আছে কি কি কানেকশন দিতে পারি আমরা ইউনিভার্সাল সিরিয়াল বাস দিয়ে এই যে ইউএসবি কেবলের মাধ্যমে ইউএসবি পোর্টে কানেকশন দিতে হয় আর এখান দেখা যাচ্ছে যে কিবোর্ড মাউস এগুলোর কানেকশন দেওয়া যায় তারপরে হচ্ছে পেন ড্রাইভের কানেকশন দেওয়া যায় তারপরে হচ্ছে মেমোরি কার্ডের কানেকশন দেওয়া যায় আচ্ছা তারপরে পোর্টটা একটু দেখি ল্যান্ড পোর্ট ল্যান্ড পোর্ট মানে লোকাল এরিয়া ল্যান্ড মানে লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক 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 করার জন্য আমাদের ল্যান্ড পোর্টটা দরকার তো ল্যান্ড পোর্টে সাধারণত নেটওয়ার্ক কেবল কানেকশন দিতে ব্যবহার করা হয় আর এই ল্যান্ড পোর্টের সাহায্যে তুমি পাশাপাশি অনেকগুলো কম্পিউটার দিয়ে তুমি একটা লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক তুমি তৈরি করতে পারো এরকম পোর মানে লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক সাধারণত একটা কোম্পানির ক্ষেত্রে বা ধরো মানে ছোট একটা কোম্পানির ক্ষেত্রে তারা বাসায় অনেকগুলো কম্পিউটার মধ্যে নিজেদের মধ্যে নেটওয়ার্কিং সিস্টেমটা গঠন করার জন্য তারা ল্যান্ড পোর্ট ব্যবহার করে থাকে আচ্ছা তারপর এটা হচ্ছে এইচ ডি এম আই পোর্ট এইচ ডি এম আই পোর্টটা কী দিয়ে কানেকশন দিতে হয় এইচ ডি এম আই কেবল দিয়ে কানেকশন দিতে হয় এইচ ডি এম আই হচ্ছে হাই ডেফিনেশন মাল্টিমিডিয়া ইন্টারফেস এর পূর্ণরূপ এইচ ডি এম আই এর পূর্ণরূপ হচ্ছে হাই ডেফিনেশন মাল্টিমিডিয়া ইন্টারফেস কিসের কানেকশন দেওয়া হয় তারপর হাই ডেফিনেশন টিভির সাথে কানেকশন দেওয়া হয় এইচ ডি এম আই পোর্ট দিয়ে কম্পিউটারের সাথে হাই ডেফিনেশন টিভি সেটের কানেকশন তুমি এটার মাধ্যমে দিতে পারো আচ্ছা এটা এগুলো হচ্ছে অডিও পোর্ট বিভিন্ন অডিও ডিভাইসে অডিওর ইনপুট আউটপুট কানেকশন হিসেবে তুমি এগুলো ব্যবহার করতে পারো অডিও পোর্ট এবং কেবল কেবল দিয়ে তুমি অডিও কানেকশন দিতে পারো তুমি মাইক্রোফোনের কানেকশন তুমি অডিও পোর্টের মাধ্যমে দিতে পারো মাইক্রোফোন দিয়ে এটা দিয়ে কাজ করা যায় অনেক অনেক ক্ষেত্রেই মাইক্রোফোনটা ব্যবহার করা হয় আচ্ছা তারপরে এখন আমি ওখানে ওইখানে আমি কি এতক্ষণ আমি যেটা করেছি সেটা হচ্ছে প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা তোমাকে দেখিয়েছি এবং বলেছি এখন একটা সম্পূর্ণ একটা মাদার বোর্ডের ছবি তোমাদের সামনে আছে সম্পূর্ণ মাদার বোর্ডের ছবি তোমার সামনে আছে এখন আমি তোমাকে প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা করে কোনটার কি নাম সেটা বলবো তাহলে আমি বুঝতে পারবো যে তুমি ভালো করে বুঝেছো কি না ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে প্রথমে এই যে বক্সের মতো এটা আছে এটার নামটা কি বলতে পারি এটা হচ্ছে ইউএসবি পোর্ট ইউনিভার্সাল সিরিয়াল বাস এখানে কিসের কানেকশন দেওয়া যায় তুমি পেন ড্রাইভ তারপরে হচ্ছে মানে মেমোরি কার্ড এগুলো তুমি কানেকশন দিতে পারো কানেকশন দিয়ে তুমি কাজ করতে পারো তার পাশে যে পোর্টটা আছে এটা হচ্ছে পি এস টু পোর্ট পি এস টু পোর্টটা দিয়ে পি এস টু কিবোর্ড এবং পি এস টু মাউসের কানেকশন দেওয়া হতো এটা দুটা কালার থাকে একটা হচ্ছে পার্পল আর একটা হচ্ছে গ্রিন পার্পলটা হচ্ছে কিবোর্ডের জন্য আর গ্রিনটা হচ্ছে মাউসের জন্য আচ্ছা তারপরের পাশে যে সাদা পোর্টটা আছে এই এটার নাম হচ্ছে সিরিয়াল পোর্ট সিরিয়াল পোর্টের মধ্যে তুমি অনেকগুলো ডিভাইস তুমি কানেকশন দিতে পারো তারপরে যে ব্লু কালারের পোর্টটা আছে এটা হচ্ছে ভিজিএ পোর্ট ভিডিওগ্রাফিক্স এরে তুমি আগেই বলেছি আমি তুমি প্রজেক্টরের কানেকশন দিতে পারো বিভিন্ন আউটপুট ভিডিও আউটপুট ডিভাইসে তুমি কানেকশন দিতে পারো এরপর যে সাদা রঙের যে বক্সটা আছে এটা হচ্ছে অডিও পোর্ট এখানে তুমি বিভিন্ন অডিও ডিভাইসের কানেকশন দিতে পারো এটা খুব ভালো করে লক্ষ্য করবে এখন যে বক্সটা হলুদ বক্সটা আঁকা হয়েছে এটা হচ্ছে কি বায়োস বা বেসিক ইনপুট আউটপুট সিস্টেম এটা এক ধরনের রং যেটা একদম বেসিক ইনস্ট্রাকশন সে তার মধ্যে রাখে এবং এটা মানে মাদার বোর্ডকে চালু হতে সাহায্য করে আচ্ছা তারপরে আমরা যে দেখতে পাচ্ছি মানে পিঙ্ক কালারের যে ডিভাইসটা দেখা যাচ্ছে যে কম্পোনেন্টটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে হিট সিং হিট সিং তো বলেছি যে অত্যধিক যেহেতু বৈদ্যুতিক প্রবাহ দিয়েই মাদার বোর্ডটা চলে বৈদ্যুতিক কানেকশন দিয়ে চলে তাহলে খুব বেশি অত্যধিক তাদের গরম হয়ে যাওয়ার কথা কারণ সারাদিন চলে বাট এটা গরম হচ্ছে না কারণ হিট সিঙ্কের কারণে এক ধরনের মেটাল ডিভাইস হয় অ্যালুমিনিয়ামের হয় বা কপারের হতে পারে আচ্ছা তারপরে যে কালো কালারের কালো একটা স্লট দেখা যাচ্ছে এই স্লটটার নামটা কি গ্রাফিক্স কার্ড স্লট এখানে বিভিন্ন গ্রাফিক্স কার্ড যারা হচ্ছে মাল্টিমিডিয়ার কাজ করে তারা বিভিন্ন গ্রাফিক্স তার এখানে ইনপুট করতে পারে পাশাপাশি দুইটা লাল রঙের যে স্লট দেখা যাচ্ছে এই স্লটটার নাম হচ্ছে পিসিআই স্লট পেরিফেরাল কম্পোনেন্ট ইন্টারকানেক্টর
प्रसेसर के लागान है अच्छा प्रसेसर सरटर उपरे कमारे कुलिंग फैन लागान थे एरपर जो पशापी हमें देखते पाँच अनेकगुलो अनेकगुलो पोर्ट एक साथ हे स्ुचिंग पॉइंट विभिन्नधरण डिवाइस हार्ड डिस्क ड्राइव एगल एखे सुइचिंग पॉइंटे लागान जाए विभिन्नधरण ड्राइवगुलो अच्छा तरपे हे हे रम एट रीड ऑनलि मेमोरि कम्पिटार चालू हर जो कि बेसिक इन्स्ट्रकशन कि इन्स्ट्रकशन रमे देा थे ये रम रीड कर जो हार्ड डिस्क सबग ठीक आना तरह क्योंकि कम्पिटार्ट चालू है एरपर आप देखते एकदम पशापी दुटो जो स्लट आता हे रैम रैंडम एक्सेस मेमोरि स्लट रैम साधारण तो कि मैं दुईटा तीन टाइम ए रकम चार्ट एरक रैम स्लट थे जाते कि कम्पिटार तो दिन दिन की हम उन्नत होते बसि संख्यक अधिक संख्यक रैम लागिए कम्पिटार स्पीड बाड़िए ना जाए तो रैम स्लट साधारण दुईटा तीन टाइम देना थे तरपर जे देखी पशापी कतगुलो पोर्ट एक साथ ही आटे हम स्टार्टअप पोर्ट सरियल एडभांस टेक्नोलॉजी एटाचमेंट पोर्ट यटार माध्यम तुम्हें हार्ड डिस्क ड्राइव सी डी ड्राइव एगल तुम्हें एकटार साथ स्टार्टअप पोर्टर माध्यम तुम्हें लगाते पर पर हे पावर पोर्ट जेटार मध्य पावर कनेक्शन ना दी तुम तुम्हार मदार बोर्ड कम्पिटार कोई चलो ना से कनेक्शन भेरि भेरि इम्पर्टेंट हो पावर पोर्ट तरपे हमें देखते पासी गोल धरण एक कम्पोनेंट से नाम हम बैटारी एटे बला है सीमोस बैटारी सीमोस बैटारी दिए तुम देखा धर तुम बसा कम्पिटार तुम्हें दीर्घद चलाचो ना एक मास तुम चलाओ ना तपर जो कम्पिटार्ट अन करो तुम्हें देखो तुम्हार डेट टाइम सब ठीक आने कि मैं एत दिन है क्यों से सीमोस बैटारी ठीक ही से डेट्ट टाइम टाइम सब से ठीक कर रेखे तभी सीमोस बैटारी क्च एबारे मूल्यायन करब से आनी कि जतटुकु पड़े तुम्हें अतटुकु भलोम बुझते पे छो कि अच्छा प्रथम छवि तो देखा ये कीसर छवि मदर बोर्ड छवि जी सबाई बोलते पे साथ ही चिन्हित स्थानटर नाम कि तुम्हें एक गो सार्केल कर दिए चिन्हित स्थानटर नाम कि देखे तुम बोलते पर ना ये प्रसेसर स्लट इट हम प्रसेसर स्लट और चिन्हित स्थानीय कि बसाना है बोलते पर यस प्रसेसर अच्छा एबारे तुम्हें कतगुलो प्रश्न करब एवं आशा करी हमारे उत्तर सबा तुम्हारे साथ उत्तर तुम्हार उत्तर सेम हो ठीक है एक कम्पिटार के खुले शांत एक बोर्ड देखा जाए नाम कि बोलें तो मदार बोर्ड अच्छा तपर हो कार ऊपर रीतिमत एक फैन लागान थे पार्ब अवश्य पार्ब प्रसेसर ऊपर ठीक है अच्छा तपर हो बस एर पूर्ण रूप बोलो बसर पूर्ण रूप कि हमें क्योंकि पढ़े अनेक बार पढ़े बस हे बेसिक इनपुट आउटपुट सिसटेम अच्छा तपर हो रैम पूर्ण रूप बोलो रैम पूर्ण रूप कि मन आम बार बार बोले बनाना खूब भलोम ख्याल कर रैंडम एक्सेस मेमोरि अच्छा तरपर चले आसि बाड़ी क्चे बाड़ी क्ज आज के देख तुम्हारे कट प्रश्न दिए सहज प्रश्न दिए कठिन प्रश्न दिए नहीं उत्तरगुलो तुम्हारे आज के क्लस जगू पढ़िए सब एखने आज उत्तरगुल तुम भलोक शून्य कर एखान क्लसटा देखे दरकार दो तीन बार देखे तुम उत्तरगुल लिखो प्रसेसर की उत्तर तो तुम्हें लिखे दिए मदार बोर्डर क्ज वर्णना करो तुम्हारे बो आंदर आज तरह मैं बो जतटुकु आतटुकु लिखले ही तपर हमें तुम्हें गुछिए क्योंकि लेक्चारे पढ़िए तुम लेक्चार एक फलो कर लिखते हो मदार बोर्डर क्ज वर्णना करो मदार बोर्ड के कैन मायर साथ तुलना कर तीन बार अनेक बार मदार बोर्ड के कैन मायर साथ तुलना कर तो शून्य को लिखे फिलबें और प्रश्नगूल क्योंकि संक्षिप्त तो मैंने तुम जा बुझे छो बेसिक कथागुल सुंदर को तुम लिखे दीबा एस डब्ल्यूटा अवश्य करबें आज के तुम्हारे साथ तीन नम्बर क्लस छो एर आगे हमें दो एस डब्ल्यू दिए तो आज के लिए तीन नम्बर तीन टाइम एस डब्ल्यू भलो मत कर रखबें अपन एस डब्ल्यू करा तो अनेक इम्पोर्टेंट स्कूल खोला थकले क्या अपने अनेक परीक्षा नितम सी डब्ल्यू दीम सी डब्ल्यू करतम एस डब्ल्यू करते दीम तपर हे तुम्हारे सीटी परीक्षा ना हो तो एम तो मडल टेस्ट नितम तो अनेक अनेक प्रेसार मध्य क्योंकि तुम्हारा थको जो स्कूल का खोला है तुम्हारा अनलाइन क्लस ना हम तुम्हारे शुद्ध एस डब्ल्यू दीते तो एस डब्ल्यू गो भलोम करबें एगो जो स्कूल खोला है इनशाला जो स्कूल खोला है तक एगो क्योंकि मूल्यायन है तो सब सबजेक्टे एस डब्ल्यूटे ठीक मत कर फिलबें सबा तो आज के पर्यत तो सबा भलो थेको सुस्थ थेको आनंदे थेको निरापदे थेको और परिवार साथ ही थेको असलमकुम